Por favor, tomen asiento. Good morning. Buenos días. ¿Me escuchan? Okay, very good. I love June. Amo junio. Right? There's more daylight in the month of June than any other month. Más luz que en cualquier otro mes. Uh, the garden is in. El jardín está aquí. Praise the Lord. Gloria al Dios, al Señor. It's Father's Day this month. Es el día del Padre este mes. It's my birthday this month. Es mi cumpleaños. <laughs> And it's Kathy's birthday this month. Es el cumpleaños de Katy este mes. El cumpleaños de Stan este And mes. El de Molin. ¿Qué más? Hmm? El de Janet. So great birthday month and it's my anniversary month. Muy buen mes y no me no sé. so June is always a month of celebration. Entonces junio es el mes de celebración. So um, I just enjoy it. Y lo disfruto la verdad. All right. Um, One of the hardest things for me about preaching. Una de las cosas más difíciles para mí al momento de enseñar. Is that I always have so much that I want to share. Es que siempre tengo mucho que quiero enseñar. And I know you only have limited time and limited capacity. Y yo sé que solamente hay poquito tiempo para enseñar. I remember when I was a seminary student and we were learning how to preach. Me acuerdo cuando era un estudiante samaritano y estábamos aprendiendo cómo enseñar. That the idea of filling the 20 to 30 minutes was a difficult idea. Que la idea de llenar 30 o 20 minutos era una tarea difícil de cumplir. Now, on any given Sunday, I could stand up here and talk for two hours easy. Y ahora puedo estar en un domingo y hablar por dos horas fácilmente. I promise I won't. Prometo que no lo haré. But let's pray that God gives me the words to, that He wants me to share today. Pero oremos que Dios me dé las palabras que Él quiere que yo diga. And pray that you hear the words that God wants you to hear today. Y oremos que tú escuches las palabras que Dios quiere que escuches. We both have a Porque los dos tenemos una responsabilidad. Amen. Amen. Right, let's pray. Oremos. So Father God, we are grateful today for life. Señor, estamos agradecidos por la vida hoy. For being here with your family. Por estar aquí con tu familia. For your word. Por tu palabra. We just thank you for all that you've given us. Y gracias por todo lo que nos has dado. We pray the Holy Spirit you would come. Que el Espíritu Santo venga. Give me your words. Que entre nosotros and bless the hearing of your word. Y bendiga el área en la que estamos. We pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amen. So today is the last in our mini series of Grace and Law. Entonces hoy es nuestra última serie en nuestras series de la gracia que estamos viendo. And I want to mostly pick up where I was last week. Y quiero empezar de donde terminamos la última semana. But I also want to mix metaphors. Pero también quiero combinar metáforas. So we're going to have two kind of analogies going on here. Y tener dos analogías um, contando hoy. So hopefully you can hang in there with me. Entonces espero que no los pierda hoy. All right. Um, where do you live? ¿Dónde vives? <laughs> <laughs> What is your address? ¿Cuál es tu dirección? Um, I don't know about you, but when I was a young boy, no sé tú, pero cuando yo era un niño, one of the first things my parents wanted me to learn was my address. Una de las primeras cosas que mis padres me hicieron aprender fue mi dirección. Right? Anybody else do that? Alguien más? Like you, you learned your address. Aprendes tu dirección. Or you told your kids your address. O le dices a tus niños tu dirección. Why? ¿Por qué? Because if you ever got lost, if you found an adult, you could tell them where you live so they could get you home, right? Porque si te pierdes y encuentras un adulto, les puedes decir dónde vives. So, I want you to hold on to that analogy. Quiero que se mantengan en esta analogía. Where we live. Donde vivimos. In our hearts. En nuestros corazones. What is your home address in your heart? En dónde encuentra tu corazón la casa. Does that make sense? Tiene sentido. When you get lost in the world. Cuando te pierdas en el mundo, when the flood of issues and activities and stresses come your way, la inundación de problemas y estreses que vienen en tu camino, it's, it's like getting lost es como out in the world. perderse en el mundo. Right? Anybody know what I'm saying? ¿Alguien me entiende? 
Like you're just out there. It's like life is just coming after you faster than you can manage. Es como que la vida te ataca más rápido de lo que te puedes mover. And it's like you got off. If you're driving, you got off on some side road and you 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 lost your way, right? Y como cuando te descarrilas en el camino y pierdes tu camino. And you're trying to find your way back home. Y simplemente quieres encontrar una un camino a casa. Or going back to our analogy of a smaller child. O volviendo a nuestra analogía del niño más chiquito. You know. Walking or losing their way, get losing touch with parents. Perdiéndonos y no encontrar a nuestros padres. All of a sudden, they find themselves in some place they don't recognize. Y de la nada te encuentras en un lugar que no reconoces. And they need to get home. Y necesitan llegar a la casa. And how do we get home? ¿Cómo llegamos a casa? By knowing where we live. Vas a buscar tu propia manera o. Right. Does that make sense? We have to know where we live. Tenemos que saber dónde vivimos. We have to know where our hearts are at home donde nuestros corazones encuentran casa. Y esto es parte de nutrir nuestro corazón, que es lo que estamos hablando por mucho tiempo. When we're stressed, Cuando estamos estresados, whether it's mentally or physically or spiritually, física, mental o espiritualmente, it's like we can get lost. a veces nos perdemos. Y así necesitamos nuestro address well ingrained in us. Entonces necesitamos entender y saber muy bien cuál es nuestra dirección. And this is an analogy for grace-based identity. Y esta es una analogía en base a la gracia. Who we are in Christ. Quién somos en Cristo. Where we live in Christ. Dónde vivimos en Cristo. Is so important. Es muy importante. If we don't know where we are in Christ, si no sabemos dónde estamos en Cristo, then when we're lost in the world, entonces cuando nos perdemos en el mundo, we will not be able to find our way home. No vamos a poder encontrar el camino a casa. That is why many of you, when you've asked me for counsel or advice, es por eso que muchos de ustedes cuando me piden por consejo o apoyo, I have most often directed you to read your Bible and pray. La mayoría de las veces los he dirigido a que lean su Biblia y escudriñen. Right, to go back to the basics, to home. Para que regresen a lo básico, a la casa. This is how we make it through this world. Así es como sobrevivimos en este mundo. So, grace-based identity. La identidad basada en gracia. I want us to focus on that today. Quiero que nos enfoquemos en esto hoy. And today I'm going to give you your home address. Y hoy te voy a dar la dirección de tu casa. Okay. Okay. So we're going to learn all that today. Vamos a aprender eso hoy. So I want you to say this phrase with me. Quiero que digas esta frase conmigo. Grace-based identity. La base, no, uh, la identidad basada en gracia. Okay, let's say it together. La identidad basada en gracia. Okay, now in English, grace-based identity. Okay. I want you all to kind of take that phrase in. Quiero que todos entengan, uh, usemos esa frase. Grace-based identity. La identidad basada en gracia. Means your identity in Christ. Significa que tu identidad en Cristo. Not based on what you do. No se basa en lo que but tú haces. Based, but based on who you are. Pero en base a lo que tú haces. In Christ. Y quién eres en Cristo. Right? And we've been talking about the law. Hemos estado hablando de la ley. And the law is that system of living. Y las leyes del sistema de cómo vivir. Performance-based living. Leyes en base a actuaciones. Y that who you are is based on what you do. Que tú, quien eres, es basado en lo que haces. Right? That's a world-based system. Eso es un sistema basado en el mundo. Which is the perversion of God's law. Lo cual es la perversión de la ley de Dios. To make what was beautiful and good. Para hacer lo que era bonito y perfecto. Become a curse to us que se convierte en una maldición para nosotros. That's what the Bible talks about. Eso, la Biblia habla de eso. That the law, which was good, que la ley, la cual era buena, because of sin, por el pecado, became cursed to us. se hizo maldita. Became a burden that we could not live under. Se hizo una carga por la cual no, la cual no podemos cargar. Instead of the law being a light to light our path, en vez de la ley ser un brillo para encamin- eh, al usar nuestro camino, to instruct us and guide us in life, to help us, para instruirnos y guiarnos, it became this performance-based living that we tried to keep up with. Se convirtió en este estándar de vida de que tenemos que seguir. And we were cursed by that. Y nos maldijo, nos maldijo al final. So Jesus comes along. Entonces Dios viene. And resets everything. Y reinicia todo. By giving us a new covenant. Para darnos un, dándonos un nuevo pacto. A new agreement. 
un nuevo acuerdo. Not because the law was bad, no porque la ley fuera mala, but because he needed a way to reshape our orientation towards living. Porque simplemente necesitamos una nueva forma de reorientarnos a cómo vivir. That was not based on trying to keep up with the law, que no era tanto simplemente tratar de respetar la but, ley, but based on who we are in him. pero más que nada, ¿quién somos en él? So when we say grace-based identity, entonces cuando decimos la identidad basada en gracia, we're talking about where we find our worth. Estamos hablando de dónde encontramos nuestro valor. Our value. Nuestros valores. Do we find our value in the things that we do? Encontramos nuestro valor en las cosas que hacemos. Or because of who we are. O por quién somos. In your family, are you loved just because you're a part of the family? En tu familia, eres amado simplemente por ser parte de la familia. Or only because of what you do. O simplemente por lo que haces. And some of you might be in various stages of, like, struggle with that. Y algunos de ustedes quizás estén pasando por problemas con esto. But in a healthy family, pero una familia saludable, you are accepted and live from the identity that you just belong to the family. Eres aceptado y simplemente vives con la identidad de que eres parte de la familia. And even if you do bad things, e incluso si haces malas cosas, make mistakes, errores, have failures, o fracasas, or even throw a temper tantrum, o incluso te peleas, you're not going to be thrown out of the family. No te van a sacar de la familia. Why? ¿Por qué? Because you're part of the family. Porque eres parte de la familia. And we don't throw family members away. No sacamos a la familia de la nada. Right? Not, not in a healthy family. No en una familia saludable. Right. And so having our identity is really important. Entonces encontrar nuestra identidad es muy importante. Knowing who we are. Saber quién somos. Why we're here. Porque estamos aquí. Keeps us grounded. Nos mantiene and en el suelo. It gives us our home address. Nos da nuestra casa. Right? So I want to review uh, Ephesians chapter 1 like we did last week. Entonces, quiero pasar por Efesios 2, 8, 9. Because this passage is so important to our identity. Porque este versículo es muy importante para nuestra identidad. So we're just going to recap this. Entonces, vamos a leer esto. Ephesians chapter 1. Oh, perdón, me equivoqué. Efes, Efesios capítulo 1. Starting at verse 3. Empezando en el versículo 3. Again, I, this is a passage that you ought to be very familiar with. De nuevo, ese es un versículo por el que tendrías que estar muy familiar con. Read it regularly. Léelo regularmente. Every day until you, like, almost memorize it. Todos los días hasta que, pues, casi, Me casi te lo sepas. Memorize it if you can. Memorízatelo si puedes. Okay, so, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Alabado sea Dios, Padre nuestro. De Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición. Who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. En las religiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. Dios nos escogió en el antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él en amor. So what do we have so far? Entonces, ¿qué tenemos hasta ahorita? In verse 1, we're blessed Somos bendecidos with every spiritual blessing con toda espir uh, bendición espiritual, and we're chosen in him. Y somos elegidos por él. Right. So continuing, Continuando, in love, he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de voluntad. So he predestined us for what? Entonces nos predijo para qué? Adoption. Adopción. Adoption is bringing us into the family, right? Adoptar es traer entre la familia, ¿verdad? Most of you know that we have two adopted daughters. Muchos saben que tenemos dos hijas adoptivas. They are just as much our daughters as our natural daughter. Son tanto nuestras hijas como nuestras hijas naturales. They are part of the family. Son parte de la familia. And just because they're adopted doesn't mean they're less. Y simplemente porque son adoptadas no significa que sea menos. In fact, we used to always tell them that meant they were more. <laughs> Incluso les solíamos decir que eran más. Why? ¿Por qué? Because we chose them. Porque las elegimos. Right? Jennifer just came along. <laughs> Ella simplemente vino. La una de ellas solo vino. Right? But Beth and Sarah were chosen. Pero Beth and Sarah simplemente fueron elegidas. And so that adoption is, signifies a special decision by the parents to adopt and bring into the family. Entonces la adopción es una 
decisión especial de específicamente traer a esa persona a la familia. In, in culture, y lo que es interesante en la cultura hebrea es un hijo adoptivo no puede ser desheredado. Un hijo natural sí. And disenfranchised. Incluso uh, sacarlo de la familia. Like their inheritance could be cut off. Como que le quitan toda la herencia. Because of disobedience. Por la desobediencia. But adopted, an adopted child, once adopted, Pero un hijo adoptivo, una vez que lo adoptas, could not be cast out of the family. no se puede sacar de la familia. Isn't that amazing? ¿No es increíble eso? So to think that we are adopted, Entonces pensar que somos adoptados and cannot be kicked out of the family. y no podemos sacar de la, ser sacados de la familia. We cannot be disinherited. No podemos ser deshereditados. Ahora es nuestra decisión si queremos vivir en esa parte. But it, we can't lose it. Pero no podemos perderla. All right, let's continue. Continuamos. Verse 6. Verso Para alabanza de su gloria, gloriosa gracia que Verse nos seven. concedió en su amado. Verse 7, in him we have redemption through his blood. Versículo 7, en él tenemos la redención mediante su sangre. The forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. El perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. So what do we have here? ¿Qué tenemos aquí? Redemption. Redemption. Means we were redeemed. Fuimos redimidos. What does that mean? ¿Qué significa eso? What does it mean to redeem something? ¿Qué significa redimir algo? Now, those of you who have the same color hair I do, a esos que tienen el pelo del, color, del mismo color que yo. ¿Se acuerdan de las etiquetas de hace tiempo? Cuando comprabas cosas, te solían dar yeah. etiquetas que ponías know, en los libros. Really like old. Oh, sí, eso es muy viejo. Y entonces los llenas, llenas los libros de eso y vas al centro de redención and turn those books in in for goods. y entregas esos libros y te los dan por bienes. That was a eso era el centro de redención. Uh, kind of redemption center would be like a, a tow yard that towed your car away. Otro centro de redención es el donde jalan los carros para que pues, jalen tu carro. Right, so if you're parked in the wrong place for too long, entonces si estás estacionado en el correcto en el lugar incorrecto por mucho tiempo. They're going to come and And haul your car away, right? Van a venir y jalar tu carro. And then what do you have to do? ¿Y qué tienes que hacer? You have to go redeem it. Tienes que ir a redimirlo. You have to go pay the fee. Pagar la multa. Prove that you are the owner. Probar que tú eres el dueño. And then you can take it back. Y entonces home. te dan tu carro de regreso. Right. So maybe that's a more relevant picture than the green stamps and blue chips. Entonces <laughs> creo que eso es más relevante que la otra metáfora. Um, but that's what redemption is. Pero eso es lo que es la redención. So we were all in the junkyard or in the tow yard. Todos estuvimos o en el basurero o en el chatarrero. Right? And Jesus came and redeemed us. Y Dios vino y nos redimió. He paid the price. Pagó el, el precio. For us being in the wrong place. Por nosotros estar en el lugar equivocado. And so we were redeemed. Y fuimos redimidos. All right. Let's keep going. Sigamos. Which includes the forgiveness of our sins we read. Uh, conforme a las riquezas de la gracia o which verse are you on? that was still seven so seven. the forgiveness of sins ok ok el perdón de nuestros pecados yes in accordance with the riches of God's grace so we read that conforme ok a las riquezas de la gracia that he lavished on us que Dios nos dio en abundancia so I hope you're getting the picture of all these words here espero que estés familiarizado con las palabras que estamos teniendo aquí is this a stingy parent that we're talking about este es un papá enfadoso del que estamos hablando no, I mean the words of this passage are so like overflowing. Las palabras de este versículo son tan abrumadoras. Right, according to his glorious riches. Acorde a su riqueza gloriosa. Or glorious grace rather. O su uh, gloriosa riqueza. And the riches of his grace. Y las riquezas de su gracia. And earlier back in verse 1, every spiritual blessing. Y de nuevo en versículo 1, como por toda su gracia. So Paul is not describing a stingy parent who reluctantly is having to take a wayward child in, like, all right, come on, let's go. Paul, Paul no está, Pablo no está hablando de un padre que dice, ok, ven, te voy a tener que sacar a fuerzas. No, he's saying, like, I've bought you, come on, let's go. Right? Sino, We're going to go home now. 
Yay. Sino de un padre orgulloso que dice, ven, vamos a casa, yo te, yo te, yo te llevo. Right. Let's go down to verse 11. Vamos al versículo 11. In him we were also chosen. En Cristo también fuimos hechos herederos. So we have that again, being chosen. Tenemos eso de nuevo, elegidos. And be predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will. Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. In order that the, we who were the first to put our hope in Christ might be for the praise of his glory. A fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para alabanza de su gloria. So another way of translating this, these two set, the verses y otra forma de traducir estos versos is think about a family that has means or resources, they have wealth. Piensa en una familia que tiene muchas riquezas. And they're going to share it with their kids. Y lo están compartiendo con sus niños. But not just in terms of like leaving a big amount of money for them. Pero no solamente en darles un gran amonto de dinero. But actually including them in the family legacy. Pero incluirlos en el legado de la familia. I've mentioned my friends before that have a, a, a really great family legacy. Les he mencionado a mis amigos antes que es muy importante como el legado de la familia. So five generations ago, cinco generaciones atrás, the patriarch and matriarch of this family that I'm talking about, la patriarquía de esta familia que estoy hablando, were missionaries in India. Eran misioneros en India. And they started an orphanage first. Y empezaron un orf orfanato primero. And then an elementary school. Y luego una escuela primaria. And then expanded that to a full K through 12 school. Y luego expandieron eso a una escuela de 12 años. And then ultimately to a Bible college. Y después hasta incluso universidad. And so tremendous ministry. Un tremendo ministerio. And then they had their kids, uh, mm. you know, they sent them to the United States for education. Y mandaron a sus niños a los Estados Unidos para educación. And most of them got jobs here and settled here. La mayoría tuvo trabajos y sentó aquí. But regularly during the year, they would contribute to and go over to India to participate in this, mi this mission. Pero regularmente irían a India para seguir participando en esta misión. And that happened generation after generation after generation. Eso pasó generación tras generación tras generación. And so, in addition to many other beautiful qualities about this family, en adición a muchas cualidades bonitas de esta familia, one of the things that it means to be a part of this family algo que significa ser parte de esta familia is that you are part of this mission. Es que tú eres parte de esta misión. Like it's your job, your responsibility to like help contribute. Es tu responsabilidad y tu misión también ayudar y contribuir financially. Financieramente. To go over and volunteer. Para ir y volunt eh, ser voluntario. You know, to help wherever God leads you to help. Ayudar donde sea que Dios te pida que ayudes. And so as being part of the family y ser parte de la familia, part parte de tu herencia, es más que simplemente el dinero que la familia te tiene, pero es también ser parte de lo que la familia hace en el mundo. ¿Tiene sentido? I mean, I don't know about you, but I think that's beautiful. No sé tú, pero yo pienso que eso es muy bonito. And it's such a beautiful picture of what God has for us. Y es una imagen muy linda de lo que Dios tiene para nosotros. When we get to be part of the family, cuando somos parte de la familia, we get to join in with what the family is doing. Uni nos unimos a lo que la familia hace. Right. So that's our inheritance. Eso es nuestra her herencia. Our legacy. Nuestro legado. That's who we are. Eso es quien somos. This is our home address. Eso es nuestra casa. Okay, in verse 13. El verso 13. And you were also included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. En él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron. And when you believed, you were marked in him with the seal of the promised Holy Spirit. Y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Who is a deposit guaranteeing our inheritance. Lo cual está depositando un, uh, una garantía en nuestra um, Redención final del pueblo. Until the redemption of those who are God's possession to the praise of his glory. Hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. So Jesus gave all of us the gift of the Holy Spirit. Entonces Dios nos dio el Espíritu Santo. To dwell in our hearts. Para que lo pongamos en nuestro corazón. To be with us. Para que esté con nosotros. To walk with us through life. Camine con nosotros por la vida. As a constant reminder of what our inheritance is de un constante recuerdo de cuál es nuestra herencia por parte de él. So, 
All of these things are who we are in Christ. Todas estas cosas es quién somos en Cristo Jesús. This is our inheritance. Esta es nuestra herencia. Our identity. Nuestra identidad. Our value. Nuestro valor. And worth are right in these pages. Y nuestro valor está aquí en estas en estas hojas. So if you're ever challenged as to what God thinks of you. Si alguna vez te sientes retado como qué piensa Dios de ti. Or your value. O tu valor. Read these words. Lee estas palabras. And other ones. Y otras. That will point to you just how valuable God sees you to be. Que van a señalar qué tan qué tanta importancia Dios tiene para ti. All right, so we're going to shift gears slightly here to review this and put it in a different context. Entonces vamos a cambiar un poquito la cosa aquí para revisar y como ponerlo en práctica todo lo que estamos diciendo. So each of you there's a sheet a paper on your table. Entonces todos deberían de tener una hoja en right. su mesa. Certificate of adoption or adoption certificate. Un certificado de adopción. This is your identity paper. Este es tu papel de identidad. We're going to fill this out together. Vamos a llenar esto juntos. Right? And so this is what I want you to take with you. Eso es lo que quiero que tomes contigo. So that you know who you are. Para que sepas quién eres. Or to use our analogy, what your home address is. O usando nuestra analogía, cuál es tu dirección de tu casa. So if, if you want to, you, on the top you could write my home address. Si quieres, puedes ponerle la, ca la dirección de mi casa. Right? Now, ¿verdad? of course, a, an adoption certificate has all kinds of frilly stuff on it, whatever, but I hope you'll pardon just the plainness of it. Un certificado de adopción obviamente tiene otras cosillas, pero pues vamos a jugar con esto. But to, to really discover who we are in Christ. Para realmente descubrir quién somos en Cristo Jesús. So the first letter is P. La primera letra es P. Standing for pardon. Lo cual va por perdona. It was interesting because the, the Spanish words and the English words all happen to have the same first letter. Lo cual pues es curioso porque el español y el inglés tienen la misma letra, all primera letra. Line. And the English word, if you put those letters together, has an acronym PACT. Y si ponen las palabras combinadas, pues tienen como un significado Which similar. doesn't mean the same thing in Spanish. O sea, no significa lo mismo. But in English, Pero en inglés, a pact is what? Un pacto es qué? An agreement and a covenant. Un acuerdo, un pacto. Right? And so this is God's covenant with us. Ese es el pacto de Dios con nosotros. His agreement with su, us. Su acuerdo con nosotros. That we're going to be celebrating today. Que vamos a estar celebrando hoy. And this is what we're celebrating. Y esto es lo que estamos celebrando. This adoption certificate. Este certificado de adopción. That's what the blood and, or the wine and the bread represent. Esto es lo que el pan y el vino representan. Our adoption. Nuestra adopción. What Jesus has done for us. Lo que Dios ha hecho por nosotros. So let's break this down. Entonces rompamos esto. Okay, so we have been pardoned. Entonces hemos sido combinados. We have been forgiven of all of our sins. Hemos sido perdonados de nuestros, todos nuestros pecados. And that first one is, I have been forgiven. Y el primero es, he sido perdonado. A couple references there, Ephesians 1, 7, Colossians 1, 14. Los versículos ahí, Efesios 1, 7, Colosenses 1, 14. And many others. Y muchos más. And as part of being pardoned. Y parte de ser perdonado. Or forgiven. O olvidado. The second line. De nuestros is, pecados en la segunda línea. I have been justified. En la segunda línea dice, he sido justificado. What does that mean? ¿Qué significa? Made right. Que he sido, corre, he sido corre, corregido. To justify is to bring into right relationship. Corre, uh, justificar significa corregir en la dirección correcta. Or settle the score. O ajustar el, la anotación. To balance the books. Para balancear los libros. Right? So all of our sins, past, present, and future. Todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Have been paid for. Ya han sido pagados. By Christ. Por Dios. Yes, that's true. Sí, eso es verdad. <laughs> Past, present, and future. Pasado, presente y futuro. There's not a sin that you will commit that hasn't already been paid for. No hay pecado el que tú vayas a hacer que no ha sido pagado. This is something that is very essential for us to remember. Es muy esencial que entendamos esto. Because the devil likes to get in and say, well, Jesus' sacrifice for you is good for yesterday's sins. Porque al diablo le gusta venir y decir, bueno, el sacrificio que Dios hizo fue por los pecados que hiciste ayer. Maybe that was you knew Porque a lo mejor eso era cuando tú sabías mejor. But what about 
Today's sin. Pero qué tal del pecado de hoy? And the devil can get in there and say, yeah, you actually intended to do that. Y el diablo puede venir y decir, bueno, o sea, tú tenías en mente querer hacer so, eso. You know, there's no forgiveness for that. Entonces no hay perdón para eso. No, that's a lie from the enemy. Eso es una mentira del enemigo. Right? All of our sins, past, present, and future, have been covered. Todos los pecados, pasado, presente y futuro, han sido ya pagados. By the blood of Jesus. Por la sangre de Jesús. Amen. Amen. That is good news. Esas son buenas noticias. Really good news. Muy buenas noticias. Right? So, we've been redeemed. Hemos sido redimidos. We've been bought out of the tow yard. Comprados y sacados del chatarrero. And we've been adopted, so that's the next one. Adoption. Y hemos sido adoptados, esa es la siguiente, adopción. Okay. So we read that already in Ephesians 1.5. Ya leímos eso en Efesios 1.5. Ro Romans 8.15 and 21 say that the spirit we have been given is the spirit of sonship. En Romanos 8.15 al 21 también habla de eso. And, so that's the first one under that, uh, Adoption is the A there, but it's also I have been adopted. That's your first blank under the A. Entonces, adopción es donde está, donde vamos a poner la A. And then the second one is I am an heir of the kingdom. Y en la segunda línea abajo de A vamos a poner he sido adoptado. So as a member of the family, y como miembro de la familia, I am now part of the inheritance. Ya soy parte de la herencia. Right. I am an heir to the kingdom. Soy un heredero del reino. That's what I get to be by being cut. Coming into the family. Eso es lo que obtengo por ser parte de la familia. You're not a second class citizen. No eres un ciudadano de segunda clase. Remember, adoption is a choice by the parent to bring you into the family. Adopción es una decisión de los padres para meterte en la familia. And you cannot be cast out. Y no puedes ser sacado. You are brought in. Fuiste comprado y traído. You have all the benefits of any other member of the family. Tienes todos los, los beneficios como cualquier otro miembro de la familia. Again, the devil has turned what God meant to be something beautiful. He has turned into be something bad. Entonces, de nuevo, el mundo ha convertido algo que ha sido, que fue diseñado para ser bonito en algo cor corrupto. By causing us to think of adoption as something second class. Para hacernos pensar que la adopción es algo como de segunda clase. Even, sadly, we even joke sometimes among siblings, right? Incluso a veces bromeamos tristemente entre hermanos. Like, you were adopted. Como, oh, tú eres adoptado. I heard some kids say that this week. <laughs> Eso es lo que escuché esta semana. <laughs> to their siblings. A sus hermanos. Ah, you were adopted. Nah, tú fuiste adoptado. Right, and we've all said that in jest. Todos hemos dicho eso como de broma. But sadly, it can, it can get to be the thing, well, maybe I am adopted. Maybe I don't really belong. That's what that means, right? Pero tristemente, a veces tenemos la idea como, o metemos la idea como de que la adopción es mala o algo así. But what God wants to understand is that no, in his economy, adoption is special. Saber que especialmente Dios dice en su economía la adopción es especial. Not less than, it's special. No menos que, sino especial. Right. Okay, the C. La C. Citizenship. Ciudadanía. Right. That we are citizens now of God's kingdom, or that first line there, a citizen of heaven. Como dice la primera línea, soy un ciudadano del cielo. What did Jesus say in John 14? Y como dice Dios en Juan 14. So is, let not your heart be troubled. Que tu corazón no sea molestado. If I go away, si yo me voy, I go to prepare a place for you. Tengo un, voy a tener un lugar para ti. Right? A place for us to come and be with him where he is. Un lugar para estar en comunión con él. So we are a citizen of heaven. Entonces somos un ciudadano, somos ciudadanos del cielo. Consequently, the next line, we are no longer of this world. Y la siguiente línea, ya no soy de este mundo. This world is not my home. I'm just a passing through. Go ahead, Mark. Este mundo, <laughs> este mundo no es donde estoy yo. Simplemente voy de pasada. Y lo dije, can, lo dijo cantando. All right. Um, yeah, we, we sing that song that we're, we don't live in this world anymore. Entonces cantamos esa canción por la que pues ya casi no vivimos por. This world is not my home. Yeah. Este mundo no es mío. Okay, and finally the T. Finalmente la T is our title. Nuestro título. That we actually get a title of being part of the family. Tenemos un título por ser parte de la familia. And that title is saint. Y ese título es santo. You are all saints. Todos somos santos. Right. That's what the New Testament calls new, new, uh, new Testament or new Christian believers. 
Eso es lo que el Nuevo Testamento llama a nosotros los cristianos. And we know that they weren't all perfect. Y sabemos que nadie es perfecto. So we tend to think that saint means somebody who lived a holier than thou life. Entonces tenemos a pensar que un santo es alguien que vive una vida perfecta sin errores. But that's not the way Paul applied it. Pero eso no es la forma en que Pablo lo aplica. You know, God has a way of always calling us by something better than we are. Dios tiene la costumbre de llamarnos a algo más grande que lo que nosotros tenemos en mente. Have you ever noticed that? ¿Te has dado cuenta de eso? Now, God is a master of psychology. Dios es un maestro de psicología. Obviously. Obviamente. Right? And he knows that if you keep like describing or projecting like a low view of somebody, y él sabe que si sigues proyectando una vista baja sobre alguien o algo, what's going to happen? ¿Qué va a pasar? They're going to they're going to reach that, right? Van a llegar a eso, ¿no? If you keep telling your children you're no good, si le dices a tus niños que no son buenos, you're never going to amount to anything, que nunca vas a lograr nada. You know, I don't know what you're going to do in life because you're not good at anything. No sé qué vas a hacer en la vida porque no eres bueno en nada. That's a curse. Eso es una maldición. And we will gravitate towards whatever that is, you know, whatever is put in front of us, like this is who you are. Y los vamos a empujar esa perspectiva de que realmente eso es quien son ellos. So God knows that. Dios sabe eso. So what does he call us? ¿Y qué, cómo nos llama? Saints. Santos. <laughs> like, no, this, you're, you're better than that. Tú eres mejor que eso. Right? That's the point. Ese es el punto. Like, no, you're way more valuable to me than that. No, tú eres mucho más valioso para mí que eso. When he describes us, cuando nos describe, and he gives us names, y nos da nombres, or explains who we are in him, o explica quién somos en él, it is to lift up our eyes, es para levantar nuestras vidas, to a new target of where we can go in life. A un nuevo nivel mucho más alto del que teníamos pensado. Who we are in him. ¿Quién somos en él? And with him, nothing is impossible, right? Y con él nada es imposible, ¿verdad? And he wants us to step into our greatness. Y él quiere que nos entreguemos en esa grandeza. He wants us to be the best us that we can be. Quiere que seamos la mejor versión posible de nosotros mismos. And he believes that we can achieve that. Y él cree que podemos lograrlo. He made us, he knows. Él nos hizo, él sabe. Right? And so the Bible is nearly constantly telling us how like beautiful and how much we are in Christ. Y la Biblia constantemente nos dice qué tan bonitos y qué tan grandes somos en Cristo. Not how lowly and, you know, just I can't even think the right words, just what we won't do in life or just how miserable we are, no good. No qué tan pobres, miserables o poca cosa seamos. But he calls us up. Pero nos llama a levantarnos. Into our identity en nuestra identidad, ¿verdad? And so, and that first line actually there under that title in saint was I am sanctified. Y esa primera línea en el título santo dice soy santificado. And sanctified in the Bible means ser santificado en la Biblia significa actually doesn't mean holy. No significa santo. Like perfect. Como perfecto. It means set apart for a holy purpose. Significa excluido para un, un propósito más grande. So we have been selected and purified for a purpose. Entonces fuimos escogidos y seleccionados para un propósito más grande. Right. And then the final one there is I am a saint. Y la última línea soy un santo. Yeah. So we have been called by God for purpose. Entonces Dios nos ha llamado para un propósito. Or as we've said many times, on purpose for a purpose. O como lo hemos dicho antes, en propósito para un propósito. So we are not accidentally saved. Entonces no estamos salvados por accidente. Either on our part or on his part. De o nuestra parte o por su parte. Right. God intended to save us. Dios tuvo la intención de salvarnos. That's why that word chose is in that Ephesian passage three times. Por eso la palabra nos escogió está tres veces en Efesios. Jesus, Father God, Holy Spirit actively pursued us. Dios activamente nos persiguió. Paid the price. Pagó el precio. And redeemed us. Y nos sacó, nos Brought salvó. Us into the family. Nos trajo en la familia. And so that's your identity. Y esa es tu identidad. This is your grace 
faith-based identity. Esta es tu identidad basada en gracia. Now, have you earned any of this? Ahora, ¿te has merecido todo esto? No, you haven't earned any of it. No, nunca nos hemos merecido nada. And there's nothing you can do to earn it. Y no hay nada que puedas hacer para merecerlo. But it's your choice Pero tu decisión to live in it or not. es para vivir en ella o no. You have an adoption certificate. Tienes un certificado de adopción. Take this with you. Toma esto contigo. Y cuando escuches un suspiro, un susurro en tu oído, that you're something less than, que eres algo menos que, no, you pull this certificate, this certificate out and say, no, this is not true. This is who I am. Sacas tu certificado y dices, no, eso es mentira. Eso es lo que yo soy. Right? Am, am I making sense? Tiene sentido lo que digo? I pray that you will take this home. Oro que tomes esto en tu casa. And take this seriously. Y te lo tomes en serio. Because this is your address. Porque esta es tu dirección. This is should be your home. Esta debería ser tu casa. I want you to dwell there. Quiero que navegues ahí. To live here, que vivas aquí. In the knowledge of these things. En el conocimiento de estas cosas. This is God's desire for us. Ese es el deseo de Dios por nosotros. And for us to think of ourselves as anything but this, y para nosotros pensar que somos algo que no sea esto is to believe a lie. Es, es creer una mentira. And to cooperate with the enemy. Y cooperar con el enemigo. See, the enemy wants us to believe that we're less than this. El enemigo quiere que creamos que somos menos que that esto. That we're not worthy que no somos valiosos. So filthy, que Dios no nos quiere porque somos todas las cosas malas que somos. No, no Dios está gritando por, la, por no, su sangre. So Tú eres tan precioso para mí. He pagado el precio. Te adopté. Te traje en mi familia. No te estoy tratando de sacar de I'm mi familia. Quiero en que entres a mi familia. Pero tenemos que meternos en esa identidad. Él no nos va a forzar. Pero tenemos que saber cuál es nuestra dirección. Saber quién somos. This, we, this is the year of the heart. Este es el año, el año del corazón. And so this grace-based identity is so important to our hearts. Entonces esta identidad basada en gracia es tan importante para nuestros corazones. And I've shared with you my own struggle to really own all of this. Y yo he compartido mis um, mis retos contigo en todo esto. And how, because of the sins in my life, I didn't believe that I was worthy of being adopted. Y como por los pecados en mi vida pensé que no merecía las mejores cosas. So I lived the first 50 some years of my life always questioning whether this was really true. Entonces viví los primeros 50 años de mi vida preguntándome si era verdad todo esto sobre mí. And I pray that, that none of you has to go a day longer before you believe this. Y oro que ninguno de ustedes pase un día más sin que entienda esto. Because this is a heavy burden to, to not know who you are. Porque es una carga pesada saber o no saber quién eres. Y tener al diablo ganando esa batalla en tu cabeza. Porque Dios quiere que sepas lo precioso que eres en él. Y el Espíritu Santo vino para ayudarnos en eso. Como Pablo dice en Romanos 8, somos adoptados para traernos en él. Like no como el hermano que nos trata de poner abajo, like pero el padre que nos trata de construir. Yo te elegí. Eres precioso, preciosa para That's mí. Por eso eres parte de la familia. Right? ¿Verdad? That's, that's eso es quien somos. Y oro que lo recuerdes. As I was thinking through this, y mientras vamos por esto, it, this whole idea of my home address, toda esta idea de mi dirección de casa, and where I live right now, y dónde vivo ahora, and most of you have been out to my place, y la mayoría de ustedes han, han ido a mi casa, and you know that I live in a very beautiful spot, y saben que vivo en un lugar muy bonito, and God has blessed me beyond my imagination with the home and property that I have. Y Dios me ha bendecido mucho más que 
lo puedo imaginar con la propiedad del terreno que tengo. But my journey to that house and owning that I live there is kind of a parallel to this path of coming into my identity in grace. Pero el proceso de yo obtener esa propiedad es, va como junto a lo que estoy describiendo como aceptando esa identidad. Man, Siendo un hombre joven, yo viví en vivir en las montañas. Odiaba la ciudad. Life, Pero parte de mi disciplina y entrenar en la vida, Dios nos permitió vivir en Sur California por 23 años. It was very difficult. Y era muy difícil. The only days that I enjoyed were January's where it was 75 degrees. Los únicos días que disfruté fue en enero cuando estábamos a 75 grados. And I would always long to get out of the city. Yo siempre quería salirme de la ciudad. And then, by God's direction, in, over time or in time, y por durante el tiempo por la dirección de Dios, He led us to move to Yakima in 2004. Nos dejó tener nuestra propia cosa en 2014. Move, si recuerdas las historias que te he dicho, una de las razones por las que hicimos esa movida fue porque habíamos declarado bancarrota. I was and broke. No tenía empleo y no tenía dinero. Y I did I mean I didn't know how we were going to make it I didn't have any idea what the future was going to hold. Yo no tenía idea de cómo el futuro se iba a ver o cómo le íbamos a hacer. And the devil was using that to like really nag me about my value and my worth. Y el diablo usaba eso mucho contra mí para decirme o más bien bajar mi valor. And when we first moved here we, I lived with my brother. Y cuando apenas nos movimos aquí yo vivía con mi hermano. Which was a great gift. Lo cual fue un regalo muy bonito. House, right? Pero era su casa, ¿verdad? No era mi casa. Or, or whatever, like y la idea de que algún día algo nos iba a pertenecer estaba muy lejos de nuestra imaginación. Pero estar aquí en esta área tan bonita y poder ver todas las cosas que podemos ver. I would drive through the countryside and just dream. Yo manejo y simplemente sueño con las cosas que and veo. And I found our property. Y encontré nuestra propiedad. And it had a for sale sign on it. Tenía un, uh, una, un anuncio de que se vendía. And I would just go sit in it. Y simplemente iba a verlo. Not ever that I could ever own it. Jamás pensé que lo iba a tener a mi nombre. But just Believing, praying, like somehow God is, 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 is something like this even possible. Pero orando y preguntándome algo como esto es posible. Remember, I was broke. <laughs> no tenía dinero. Didn't have a job. Ni tenía empleo. But this passion, this desire for, you know, a home. Pero este deseo y esta pasión por una casa. That I call my own. Para llamarla mi casa. That would be mine. Que sería toda mía. Was a deep passion. Era una pasión muy grande. And so I would go out and just sit for hours Entonces, and talk to God. Iba y me sentaba por horas hablando con Dios. Well, um, and I just noticed month after month it, it was still for sale. Y mes tras mes me di cuenta que todavía seguía a la venta. And by God's grace, a business partnership that I had, my partners, you know, bought me out for a little bit of money. Y por la gracia de Dios y un negocio que tenía con unos amigos que me ayudó como a ponerme mis pies. We thought, well, maybe we can do with this. Empecé a pensar, bueno, quizá podamos hacer algo al respecto. So we about it. Oramos por eso. God, well, okay, we make an offer on this? Y le preguntamos a Dios, ok, ¿deberíamos hacer una oferta por esto? So we made a offer Hicimos una oferta ridícula. To give a very small dar un porcentaje muy pequeño the, 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 the the note, para sacar el préstamo de la casa not any payments, no hacer un como tipo pagos mentales but mensales, just an, but just mensuales simplemente um, pagos anuales future, y entonces para cuando por fe construyamos nuestra casa en el futuro pagaríamos el balance que teníamos pendiente en el, el uh, valor inicial. And they y lo aceptaron. <laughs> like me voló la cabeza. So the for sale sign came off the 
Entonces el, el anuncio de que estaba a la venta se and, sacó. And now we own the property, y ahora tenemos la propiedad. Which at that time was 18 acres with an orchard. Al, la cual en ese entonces era como de 18 años de edad. And we thought, okay, well, we'll see what's next. Entonces pensamos, bueno, ahora vemos qué sigue. And then my a business that I had kind of revived. Y un negocio que tenía revivió. Started getting some money. Empecé a tener un poquito más de dinero. But I still just declared bankruptcy. My credit was terrible. Pero toda for, de todas formas estaba en bancarrota. Mi crédito estaba muy mal. And thought, how am I ever going to, you know, afford to build a, build a house or, or anything like that? Pensé, ¿cómo voy a alcanzar para construir una casa? But then a friend of mine told me that one of the banks in town was had a special program. Y un amigo me dijo que un banco aquí en la ciudad este, tenía una oferta especial. Y trabajando con, un pro, con una compañía que tenía como un programa especial for who have their own property, para la gente que tiene su propia propiedad, obtuvimos un paquete en el que pudimos construir, uh, ver la casa, land, pagar la, el terreno, And immediately have equity in the home. Y inmediatamente tener equidad en el terreno y la. Like, this is too good to be true. Es como de, oh, esto es muy bueno para ser verdad. Right? ¿Verdad? But it happened. Pero pasó. <laughs> And all this time I'm thinking, I'm kind of living in fantasy land. It's just like too good to be true. Y todo ese tiempo estoy viviendo en fantasías, como es demasiado bueno para ser verdad. Well, and as the years went by, y mientras los años pasaban, we still had some troubled waters financially. tuvimos problemas todavía financieros. Seguimos pensando, o pensamos, este, we're vamos a tener que vender house. la casa. You know, and three times, y tres veces, we put the house up for sale. pusimos la casa en venta. Believing that we needed to sell to You know, reduce our overhead to live in our means. Creyendo que teníamos que venderla para poder pagar las cosas que teníamos que pagar. And, and you all know it's it's a nice house. Y pues lo saben, es una casa bonita. We never received a single offer. Jamás recibimos una oferta. And God just kept saying, "I gave it to you." Y Dios siguió diciendo, "Yo te la di." Until I take it away or tell you to sell it, it it's yours. Hasta que yo me la lleve o te diga que la vendas, es tuya. That, that has, has us Esa casa nos ha ayudado financieramente. En 2015 tuvimos problemas financieros. Pero en, dos, en unos años después vendimos una cosa que teníamos por ahí. And just as I was the here, y mientras empezaba yo de pastor aquí, Became completely debt free except for our mortgage. Todo se nos salió de deuda. No, no teníamos más deudas más que el pago de la casa. And you know, again, as going through that time, y pasando por ese tiempo, I was always afraid to really own that address as my home. Siempre tenía miedo de tener ese, esa dirección como mía. Does that make sense? Tiene sentido. Like it was too good for me. Como era demasiado buena para ser verdad para it was, mí. It era más de lo que merecía. Probablemente nunca deba, voy, vaya a estar ahí. Le doy gracias a Dios todos los días por eso. Pero siempre tenía esta sensación como de que es demasiado buena para ser verdad. Years, y por los últimos años atrás, Dios me ha llevado a un lugar de total rest in him with that property. Dios me ha dado totalmente descanso en la idea de que eso es lo merezco. He gave us that property. Él nos dio esa propiedad. There was no way it should have happened. No no hay nada que se lo lleve. It was too good to be true. Era demasiado bueno para ser verdad. Except for God. Excepto para Dios. Right? ¿Verdad? And my challenge was believing that I deserved that. Mi reto fue creer que realmente lo merecía. That I was Pensar que, que yo era valioso para tenerla. To such a gift. Para recibir tal regalo. So years, I it, y por años, aunque viví ahí y lo disfruté, like emocionalmente yo, pensaba, yo vivía como que estaba rentando. Right? No realmente pensando que era mía para siempre. 
But over the last couple of years, God has really just spoken to me and allowed me to kind of step into no, this is your home forever. Pero desde hace años atrás el Espíritu vino y me dijo, esta es tu casa, aquí vives tú. It's my address. Es mi casa, mi dirección. This is where I live. Aquí es donde vivo. It's me, it reflects me. Soy yo, me refleja a mí. It's a gift from my father. Es un regalo de mi padre. Every day when I walk the property and I walk it nearly every day. Todos los días que camino y camino todos los días. I just give thanks. Solamente doy gracias. And I bask in the love and the goodness of God. Y me sumerjo en el amor de Dios. This is grace-based identity. Eso es la identidad basada en gracia. You see, I didn't deserve that home. ¿Sabes? Yo no merecía esa casa. In the natural, there's no way that I should have been able to do any of that. Y lo natural, no hay posi no hay posibilidad de que yo hubiera podido haber hecho eso. But it was still mine. Pero era mía. My job was to step into that identity. Mi trabajo fue entregarme en esa identidad de que yo la merecía. Am I making sense? Tiene sentido. That God has given us so much. Dios nos ha dado tanto that he wants us to enjoy que quiere que disfrutemos as sons and daughters. como hijos e hijas. He's given us a home address in his kingdom. Nos ha dado una dirección y una casa en su reino. And he wants us to enjoy it. Y quiere que lo disfrutemos. To live in grace -based identity. Que vivamos basados con la, gracia, la identidad basada en la gracia. To not listen to the enemy no escuchar al enemigo about how we're not good enough sobre cómo no somos lo suficientemente buenos, cómo no lo merecemos, cómo los errores de ayer nos descalifican, pero vivir en la casa que tenemos en Él, en Cristo. Right? Esa es tu dirección, esa es tu I casa. Am in Yo tengo en Cristo. Say that with me. Yo, dilo. I am in Yo estoy en Cristo. That's your home address. Esa es tu casa. Let's sing wonderful. Cantemos esa. Maravilloso. Martha and Claudia, if you want to join me, you can. If you don't want to.